ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரணயா கிச்சன் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஈஸியான சால்னா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தோசை பராட்டாவுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சைட் டேஸ் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையானது ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் அதுக்கு தேங்காய் ஒரு அரை கப் எடுத்துக்கலாம் மிக்சியில் இதிலேயே பொட்டுக்கடல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு முந்திரி எட்டு இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸ் பூண்டு ரெண்டு பல் பச்சை மிளகாய் ஒன்று இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம பேஸ்ட் தயாராகிடுச்சு அடுத்தது ஒரு பேனில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுடலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்ச பிறகு கல்பாசி பிரியாணி இலை ஒன்று இந்த கல்பாசி தான் இதுக்கு நல்ல வாசத்தை கொடுக்கும் ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை ஒன்று கிராம்பு ரெண்டு பீஸ் இது எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் இதிலே ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கல்பாசி சேர்த்தும் போது நமக்கு வாசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இதை சேர்க்க மறக்காதீங்க இப்போ இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கலந்த பிறகு சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயமும் சேர்த்தி நான் ஒரு கப்பாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்திடலாம் இந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தும் போது டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு தக்காளி ரெண்டு கட் பண்ணது இதோட சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதுலேயே மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூனும் உப்பு ஒரு டீஸ்பூனும் சேர்த்திடலாம் இது நல்லா சீக்கிரம் குக் ஆகிறதுக்காக இந்த தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு நல்லா குக் ஆகி வரணும் இந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்படியே கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இந்த சமயத்தில் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் சேர்த்திடலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த சமயத்தில் மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூனும் கறி மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் உங்கள்கிட்ட சிக்கன் மசாலா கறி மசாலா எது இருந்தாலும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதையும் நல்லா சேர்த்தி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்திடலாம் இந்த பேஸ்ட்டை தண்ணி விடாமல் நல்லா இதில் கலந்து விட்டு குக் பண்ணுறது தான் இதோட சீக்ரெட்டு இந்த மாதிரி குக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா கெட்டியாக எல்லாம் சுருண்டு வர அளவுக்கு குக் பண்ணணும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் கை விடாமல் அடி பிடிச்சிடும் சீக்கிரம் முந்திரி பருப்பு தேங்காயெலாம் சேர்த்திருக்கிறதுனால பாருங்கள் நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் ரெண்டுலேருந்து நாலு கப் தண்ணீர் இதில் சேர்த்திடலாம் தண்ணி நிறையா சேர்த்தி ஒரு பத்தில் வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க வைக்கணும் அதனால் வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திடலாம் சால்னாவோட கன்சிஸ்டன்சியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணியாக இருக்கிறது தான் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து கொதி வரும்போது உங்களுக்கு வாசம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ வேணுங்கிற அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா குக் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி பத்து நிமிஷம் குக் பண்ணி வரும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு மேலே வந்துடும் பாருங்கள் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு மேலே வந்துடுச்சு நல்லா தண்ணியாக இருக்குது இந்த தண்ணியான சால்னாவை நல்லா தோசையோட சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்லா சூப்பரான வாசமான சால்னா தயாராகிடுச்சு நான் இந்த சால்னாவை எதோட சாப்பிட்டேன்னு காமிக்கிறேன் இதே மாதிரியே நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இது நார்மலான தோசைக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் இதை இப்போ பரோட்டாவோட பரிமாறினேன் ரொம்ப சூப்பரான சால்னாவாக இருந்துச்சு இதே மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா பிரணயா கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த ரெசிப்பியில் சந்திக்கலாம் பா